good morning so yesterday we have completed in belt drives right the topic is up to length of belt that is length of open belt and the length of closed belt okay so now we are going to start today's topic with angle of contact ratio of belt tensions power transmitted by belt jockey pulley and belt design okay so these are all some of the uh, theory and with the formulas also after that we are going to solve some of the problems also in today's session right angle of contact ratio of belt tensions power transmitted by belt jockey pulley and belt design first we are going to discuss about the angle of contact the angle over which the belt is in contact with the pulley is called angle of contact the angle over which the belt is in contact with the pulley so belt to contact i on angle we can call it as a angle of contact e the value the angle of contact value ent untadi ante pulley's diameter ent untado ant untadu anamata okay la equal diameter pulley's ne ankonde so upper than value same on pulley's so value is same on pulley's with equal diameters value anadi same untadi equal diameters unte angle of contact value first angle of contact ante ent anadi manaku idea undali angle which the belt is in contact with the pulley okay so ekkada maartadi eppudu maartadi it varies with the central distance between the pulleys and the limits the power transmission angle of contact anel maamuga same as pulleys diameter equal diameter so untadi but it varies with central distance between the pulleys and the limits the power transmission so angle of contact for uh, we have two types of uh, angle of contacts that is angle of contact for open belt drive and angle of contact for closed belt drive so angle of contact for open belt drive is small on smaller pulley than larger pulley okay larger pulley unte large untadi angle of contact small unte small untadi right ipudu this uh, belt will slip first on smaller pulley rendu pulleys unnai okati large diameter pulley undi inkokati small diameter pulley undi aa rendinni mana belt drive tho connect chesinam ipudu angle of contact anedi larger pulley meda large untadi small pulley meda small small untadi ipudu em jarugutundante belt edaithe undo first slip ekkada avutadi smaller pulley meda you know slip and enti the relative motion between the pulley and the belt we can call it as slip and we can always uh, tell the slip in percentage so that design is based on angle of contact on smaller pulley which is minimum so ipo mana em cheyali angle of contact ni design cheyalante smaller pulley mid ent angle aithe untado angle of contact angle ni calculate chesi aa basis meeda manamu design cheyali endukante slip anedi ekkada jarugutundi smaller diameter unna pulley meeda jarugutundi okale equal diameter unna pulleys unte we are have we don't have any problem okay so same untadu kabatti a pulley iskunna kuda em kaadu adhe larger pulley okati smaller pulley undu anukondi ఇప్పుడు మనం యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఏ పుల్లి మీద బేస్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఏం చెప్తాం స్మాలర్ పుల్లి మీద బికాస్ స్మాలర్ పుల్లి మీదనే ఫస్ట్ బెల్ట్ అనేది స్లిప్ అవుతుంది ఎందుకు యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అర్థమైందా సో అది దానికోసం మనం స్మాలర్ పుల్లి మీద ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉన్నది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికి ఫార్ములా ఏంటిది యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ టూ అల్ఫా దట్ ఈస్ ఎన్ డిక్రీస్ ఇందులో ఆల్ఫా అంటే ఏంటి సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై డి ఓకేనా 
ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకు డిగ్రీస్ లాగానే వస్తాయి అన్నమాట టీటా అండ్ ఆల్ఫా అనేది సో దిస్ ఫార్ములా ఈస్ యూజ్ ఫర్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ఓపెన్ బెల్ డ్రైవ్ ఇన్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఓన్ ఓపెన్ బెల్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ఓపెన్ బెల్ డ్రైవ్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ బేస్డ్ ఆన్ స్మాలర్ పుల్లి నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ క్లోజ్డ్ బెల్ డ్రైవ్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇన్ క్రాస్ బెల్ట్ ఆర్ సారీ క్రాస్ బెల్ట్ డ్రైవ్ ఈ సేమ్ ఆన్ బోత్ పుల్లీస్ that is angle of contact on smaller pulley is equal to the angle of contact on larger pulley adhe manam angle of contact anedi cross belt drive kachinam anukondi ikkada rendu equal diameter unna em gaadu rendu different diameter unna kuda angle of contact anedi renditiki same e untad annamata because bells anevi ela connect ayi untayo manaku telusu chusnam diagram lo ఓపెన్ బెల్ట్ డ్రైవ్ అండ్ క్లోజ్ బెల్ట్ డ్రైవ్ అనేది సో అందుకోసమే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది క్రాస్ బెల్ట్ డ్రైవ్ లో సేమ్ ఉంటది ఐదర్ అది లార్జర్ పుల్లి అయినా స్మాలర్ పుల్లి అయినా కూడా ఓకేనా సో నౌ వీ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా దట్ ఈస్ టీటా ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టూ జీ టూ ఆల్ఫా ఇన్ డిగ్రీస్ వేర్ ఆల్ఫా సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై టీ ఇన్ డిగ్రీస్ సో ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది మనకు ప్లస్ లో వచ్చినాయి ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట క్రాస్ బెల్ట్ డ్రైవ్ కి స్మా ఓపెన్ బెల్ట్ డ్రైవ్ కి డిఫరెన్స్ ఓకే సో ఓపెన్ బెల్ట్ డ్రైవ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఓపెన్ బెల్ట్ డ్రైవ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ లార్జర్ పుల్లి అండ్ స్మాలర్ పుల్లి అండ్ విఆర్ దిస్ విఆర్ డిజైనింగ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్మాలర్ పుల్లి వైల్ ఇన్ క్రాస్ బెల్ట్ డ్రైవ్ the angle of contact is same for open belt and cross belt right so we can use anything any one right so we can use any one and to design the angle of contact so for that uh, the value is theta is equal to 180 plus 2 alpha and alpha is equal to sin inverse r1 plus r2 divided by t in degree so this is angle of contact so angle which the belt is in contact with the pulley so ratio of belt tensions so it would an angle of contact and then it could have come out so it pull in the now so angle of contact the control of the belt is going to be here to work on the belt so you don't have to control rotate out on the other side this is the angle of contact of belt so coming to the ratio of belt tensions so when a belt is stretch over two pulleys which are at rest it is subjected to an initial tensile force so uh, next the rotation of driver permits to increase the tension on one side that is tight side and decrease the initial tension on other side that is slack side so let theta be the angle of contact and mu coefficient of friction between belt and pulley so ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నట్టే సో వెన్ మామూలుగా రెండు పుల్లీస్ మధ్య బెల్ట్ అనేది స్ట్రెచ్ అయిపోయి ఉంది రెండు రొటేషన్ లో లేవు కాన్స్టెంట్ గా so when a belt is stretched over two pulleys which are at rest it is subjected to an initial tensile force so uh, two pulleys are connected with uh, belts and the pulleys are not in rotational speed so that is both are in stationary position so in that position both the uh, belts are in సబ్జెక్టెడ్ టు ఇనిషియల్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ కొంచెం ఇనిషియల్ గా దాని మీద టెన్సైల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయింది సో ఎప్పుడైతే రొటేషన్ అనేది మొదలైందో సో ద రొటేషన్ ఆఫ్ డ్రైవర్ పర్మిట్స్ అప్పుడు ఏమైతుంది ఇంక్రీజ్ టెన్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రెండింటి మీద సో ఆన్ వన్ సైడ్ దట్ ఈస్ టైట్ సైడ్ అండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ దైల్ టెన్షన్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ దట్ ఈస్ లాక్ సైడ్ సో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ లో నీకు టూ సైడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి టైట్ సైడ్ ఒకటి స్లాక్ సైడ్ టూ సైడ్స్ ఉంటాయి సో టైట్ సైడ్ సైడ్ ఏమో 
అదే మనం బెండింగ్ లో చెప్పుకుంటాం కదా బెండింగ్ బెండింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక సైడ్ టెన్సైల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది టెన్సైల్ స్ట్రెస్ కి లోన్ అవుతుంది లోపల్ సైడ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అయితే చూడండి అలాగే ఇప్పుడు బెల్ట్ పొల్లి మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే అటు దాని మీదకి అది లాగుకుంటుంది కదా లాగుకునేటప్పుడు దానికి ఏమైతుంది టెన్సైల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ దాని నుంచి కింద నుంచి రిలీజ్ చేస్తుంది కదా బెల్ట్ ని అది స్లాక్ సైడ్ అనమాట ఓకే సో దిస్ రొటేషన్ ఆఫ్ డ్రైవర్ పర్మిట్స్ to increase the tension on one side and decrease the tension inside tension on the other sides that is slack side so let theta be the angle of contact and mu is the coefficient of friction between belt and pulley anukunte appudu manaku ratio of belt tensions mana ippudu t1 and t2 enti tension on tight side and t2 tension on slack side so t1 by t2 is equal to e power mu theta so this is for uh, flat belt for v belt we can write the ratio of belt tension very very important formula idi manam ippudu problems with me nestam and exam la kuda manaku ratio of belt tension minne problems vastundayi so be careful so t1 by t2 is equal to e ఇక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం ఫామ్ లా మీకు మిస్టేక్ గా ఉంటది ఈ పవర్ మ్యూ టీటా బై సైన్ బీటా ఇక్కడ ఈ పవర్ మ్యూ టీటా ఉంది కదా సో దీని కింద సైన్ బీటా అన్నమాట సో టీ వన్ బై టీ టూ ఇక్వల్ ఈ పవర్ మ్యూ టీటా బై సైన్ బీటా అని ఇక్కడ బీటా అంటే సెమీ యాంగిల్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఎప్పుడు బి బెల్ట్ కి మామూలు అయితే టీ వన్ బై టీ టూ ఈ టూ పవర్ ఆఫ్ మ్యూ టీటా ఇదేంటే రేషియో ఆఫ్ బెల్ట్ టెన్షన్ సో టి వన్ అంటే టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ అండ్ టీ టూ అంటే టెన్షన్ ఆన్ స్లాక్ సైడ్ సో డయాగ్రామ్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి సో టి వన్ ఇది టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ ఇట్లా లాగుతున్నా కదా దీన్ని ఇట్లా ఇట్లా లాగుతున్న పెంచాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్లాక్ సైడ్ ఓకే సో స్లాక్ సైడ్ అవుతుంది సో ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడికి ఏంటి టీటా అనేది ఏంటి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ది బెల్ట్ టీటా మనకి ఫార్ములా చూసినాం కదా వన్ ఎయిటీ మైనస్ టూ ఆల్ఫా అందులో ఆల్ఫా అంటే ఏంటి మళ్ళీ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై టూ డి అని ఇప్పుడు ఓపెన్ బెల్టెడ్ అయితే అదే క్రాస్ బెల్టెడ్ అయితే టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అండ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆర్ వన్ ప్లస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ ప్లస్ టూ ఆల్ఫా అండ్ ఆర్ ఆల్ఫా అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై టూ డి రైట్ so this is diagram of belt tensions ఇది angle the angle of contact theta ante tension on tight side and tension on slack side next power transmitted by the belt so due to difference in tension that is tension on tight side and tension on slack side the belt exert a tangential force on pulley which is equal to p1 minus t2 so let angular speed in, in rpm and linear speed of the belt be equal to pi d n by 60 that is in meter per second so work done is equal to the tangential force into distance so work done per second t1 minus t2 into distance means uh, uh, distance is by t distance by time so t1 minus t2 distance by time means speed so t1 minus t2 into v that is newton meter per second so it can tell that that is in power so power formula into the t1 minus t2 into v watts one watt is equal to the newton per meter second so and also we know that t1 by t2 is equal to e power mu theta so from equations 1 and 2 we can write that p is equal to e formula which is t1 కామన్ తీస్తే వన్ మైనస్ టి టూ బై టి వన్ అవుతుంది వన్ మైనస్ టి టూ బై టి వన్ అంటే టి టూ కింద తీసుకొస్తే ఈ వన్ మైనస్ వన్ బై టి వన్ బై టి టూ అవుతుంది టి వన్ బై టి టూ ప్లేస్ లో ఏం రాయచ్చు ఈ పవర్ మ్యూ టీటా అది ఇంటూ బి పవర్స్ సో వేర్ వి టి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ వి ఈక్వల్ టు లీనియర్ స్పీడ్ ఆఫ్ బెల్ట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ వి ఇస్ ఈక్వల్ టు కోఫ్రెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ and theta angle of lap in radians per second right so this is power transmitted by belt so sir malli chudandi 
सो डिफरेंशियल टेंशन मेरे को t1 माइनस t2 एंगलर स्पीड इतना और पीएम अगर स्पीड ये मैंने चुका ना पाई डी एम बाई सिक्सटी बट मान लो वर्क डन आंटे इन तो तेल सो टेंशनल फोर्स अनेक दिन इसको ना इकड़ा रोटेशन लो उन्हें आप अंटे पुल्ली अनेक दिन वर्क डन अनेक दिन टेंशनल फोर्स अनेक इसको ना इनटू डिस्टेंस टी वन माइनस टी टू अनेक टेंशनल फोर्स ऐ फ्रिक्शन ये वन्नी के स्कूल टेक इधर टी वन ही पावर दिस टेक इला सिंपलीफाई इधर पावर की फॉर्मूला टी वन इनटू वन माइनस ई पावर बी बी टाइम टू वी वॉट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इधर में नेक्स्ट जॉकी पुल्ली जॉकी पुल्ली हम डेटा डेट ओके टी आइडियल लोग पुल्ली है ना मानी कर मान यूजेस क पुलिस मान पुलिस में बेल्ट ड्राइव तो नहीं रोटेट जेस तो ना जाना ये ड्राइव चेसे टा प्रेम है तो जी चेंज चेंज वो केलांग है ना मानो वो पुरी यूज़ जेस तो ना गावा टी बेल्ट टेंशन की गुड़ाई होता है गुड़ाई ना प्रेम है तो जी लेंथ ऑफ़ द बेल्ट में भी इंक्रीज लेंथ ऑफ़ अलाव मिस का कोण ना उन्नरण कोर्स में मरें जिस तुम्हारे निकलो टाइडल पुल्ली में अरे नियसी दान की सम वेट में ऐड जिस तुम्हारे अलाव ऐड जोड़ा मन लेवल तो दिख बेल्ट आने दिख टाइट का उन टक्कर में लगे ये रेडी कौन चलने चाहिए स्लिप पाउट करना एंड टेंशन ओके वेला ना कुछ हम लूज है इनको आपन अगर मां स्क्रू दर करने दानी अरेंजेस तो मत तो ट्राई कीज़ कुंठा, तो अरेंजमेंट तो उन्नत रहना मटर, तो अन्य मतलब चार की पुलिस है ना, तो यूज़ इट्टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ़ कांटेक्ट एंड तू मेंटेन द पावर टेंशन ऑफ़ बेल्ट, पिटेड ऑन द स्लैक साइड ऑफ़ बेल्ट एंड फ्री टू रोटेट ऑन � नेक्स्ट बेल्ट डिजाइन, सो बेल्ट डिजाइन ये नहीं करते हैं। इट ऑपरेशन ऑफ बेल्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस बिटवीन द पुल्ली एंड द बेल्ट। मानो बेल्ट डिजाइन यहाँ लाने हैं इसको वाली फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस की कैलकुलेट दिस को वाली। इन्हें करने बिटवीन पुल्ली एंड बेल्ट मंजरा। एको गावल सोचें ना तो मानो अपने स्मॉलर साइज़ ऑफ़ बेल्ट नहीं तैयारीज़ को आ रही है। The size of the belt also depends on the strength of the belt materials. So design stress for leather belting range from 1.75 newton per mm square to 3.25 newton per mm square. So when the maximum belt tension is known, the cross sectional area of the belt can be calculated by using the relation P max is equal to A into F T. Where T max is equal to maximum belt tension, A is equal to area that is between the thickness of belt mm square. F T design stress newton per mm square is from 20 meter per second to 25 meter per second. If the permeable tension per unit width of belt is given by T max is equal to B into F T, where B is equal to width of belt mm, F T tension per unit width. So belt speed, the limiting speed for longer belt life and effective transmission of power using the leather belt is from 20 meter per second to 25 meter per second. You know? So that is belt uh, design. So far, we have covered in this lecture is angle of contact for open belt drive theta is equal to 180 minus 2 alpha in degrees, where alpha is equal to sine inverse of R1 minus R2 divided by D in degrees, and the angle of contact for cross belt drive. That is theta is equal to 180 plus 2 alpha and alpha and the sign inverse of r1 plus r2 by d. You know? So today's uh, to work on class law, angle of contact and tension of ratio of belt tension, power transmitted by belt, jockey pulley and belt design. And now we are going to solve some numerical problems. Now we are going to solve some of the problems based on angle of contact and uh, ratio tension ratio of tensions power transmitted by belt right 
So see the problem, two pulleys, 600 mm and 400 mm diameters are connected by a belt. Central distance between them is 6 meters. Find the angle of contact for open belt drive and cross belt drive. So a simple problem. So we know the angle of contact of open belt drive and cross belt drive. That is angle of contact for open belt drive theta is equal to 180 degrees minus alpha to alpha. In that uh, alpha is equal to sin inverse of R1 minus R2 divided by D. R1 and D radius of the one of the pulley and R2 is the radius of another pulley. Okay, D means distance. So all the values are given in the problem. So we can easily solve this, right? So based on given data, we are writing diameter of larger pulley D1 600 mm. From that, we can write the R1 is equal to 300 mm and diameter of smaller pulley D2 400 mm. And from that, R2 is equal to 200 mm. And distance D is in 6 meters. We can convert it into mm, that is 6000 mm, right? 600. 6 meters is equal to 6000 mm because 1 meter is equal to 1000 mm. So 6 into 1000, 6000 mm. So now for open belt drive, angle of contact theta is equal to 180 minus the direct cross is into 180 minus 2 alpha la alpha ante sin inverse r1 minus r2 divided by d and ras into actually manam alpha separate ga anukunte sari potadi anni 180 minus 2 alpha la substitute chesta ayipothi so 180 minus 2 into sin inverse r alpha ga anukondi alpha ante sin inverse r1 minus r2 divided by d sin inverse 300 minus 200 divided by 6000 so total ga manaku uh, e sign alpha value is the alpha value no two alpha no substitute just the 178 degrees on the next to cross belt drive it is plus chair and then the minus of the place one thing theta is equal to 180 plus 2 into sine inverse r1 plus r2 by d 2 into sine inverse and which you can see alpha not alpha under the sign inverse r1 plus r2 divided by d so value substitute just the 189.5 degrees on the so it's simple problem, angle of contact for open belt drive and closed belt drive. Now moving to the next problem that is, a belt drive is designed to transmit 7.5 kilowatts at a belt speed of 12 meter per second. The ratio of belt tension C is 2.25. Determine the angle of lap and belt tensions if coefficient of friction is 0 0.3 right so here angle of lap and angle of contact are not true. and also and belt tension belt tensions would have called belt tensions t1 and t2 t1 is like slack side and t2 and the slack side are in the find out Okay, now so in the low, which in a values are called the power each and 7.5 kilowatts. Ane. So then, the man of watts lucky convert this could have method is 7.5 into 1000, that means 10 cube. Okay, next speed each and you could RPM low equal meter per second, which should meter per second and 20 V and a matter V is equal to 12 meter per second. And the ratio of belt tension is chindu, that is T1 by T2 is equal to 2.25. That is equal to E mu theta. Gara. T1 by T2 is equal to ratio of belt tension formula in the T1 by T2 is equal to e to the power of mu theta. e to the power of mu theta value is equal to 2.25. So in the low man find out jails and then the theta find out jail coefficient of friction is chindu, okay, na? 0 0.3. So given values last to know. 7.5 into 10 cube and V 12 meter per second coefficient of friction 0 0.3 right so we may find out jali belt tensions and angle of lap so uh, power is power transmitted by the belt formula we know so P is equal to T1 minus T2 into V that is equal to T1 common this day in the room in the room T1 common this day I will show you the formula. 
T1 common is same method. So T1 common is same method. Ikkada 1 na ikkadi minus e plus la T2 by T1 into V ikkadi. So 7.5 power value ikkada 7.5 into 10 cube. T1 1 minus 2.25 na ikkada. Ikkada T1 by T2. Ikkada manaki 2.25. Right? Into 12. So actually, we have a mistake. We have a one by T1 by T2. T2 is one by T1 by T2. So 1 minus 1 by 2.25 to 12. So at this time, we simplify this. T1 value is 1125 Newton. That is T2. T2 is T1 by T2 is 2.25. So T1 value is T2 value. So T1 value is automatically the ratio of 500 Newton. Next, we will call it the theta. So, T1 by T2 is equal to e power mu theta. T1 by T2 is equal e into 0 0.3 into theta. So, e power 0 0.3 theta is equal to e in the side of the theta log. So, 0 0.3 into theta is equal to log e 2.25. Okay, now. So calculator lo log 2.2 value manam substitute jesi dhani 0.3 to divide jesi you can get the theta value in radians a radians ni degree lo like convert jya alante 180 divided by 5 jesi dhani ko degree lo like convert jya alante ok na Next problem. Only chinna chinna problem. Three marks ko chhe the na. So a pulley 270 mm diameter is driven at 300 revolutions per minute by a belt 12 mm thickness. The tension on the tight side and slack sides of the belts are 15, 60, and 490 newtons respectively. Find the power transmitted. So power transmitted formula in the P is equal to T1 minus T2 into V. In the load, you put T1 del so T2 del so. It's a problem. So V del was V into the day meter per second load. But it could have revolutions per minute in chill speed. So first V find out this to that put the V key formula del so yada. V is equal to pi T n divided by 60. D and the diameter of the pulley. Okay, now very, very simple problem. But you the thickness of the belt would it change the diameter low. We have to consider the thickness also. Next one, pi D n low D plus T n this call of the thickness of the belt it change the So effective diameter D is equal to. 270 plus 12. We learned we have observed that we have learned mistakes. Just now, example, thickness we consider check. So 270 plus 12 divided. That is add this there. 282 mm must be the meter. Log we can not just go. Let's put the most of my pen. Let's not meter log can be just now. So if we know V is equal to pi d n by 60. Let's substitute it. V equal to pi d n by 60 pi D meter lalo in the mother actually 0 0.2820 into n 300 and divided by 60 on the property overall 60. We book on case operate and overall and under the next operate class number one. So simplify is the end of chin answer 4.43 meter per second 4.43 meter per second and of chin right that is belt speed. Came on the power formula del sugar T one minus T two into V and the substitute just type four seven four zero point one watts and a chin. Kilowatt let convert just a method into ten to the power of minus three. So multiply is the four point seven four zero one kilowatts. Okay now last problem in today's session that is two pulleys four fifty mm and two hundred mm diameter or on parallel shafts two meter apart 
సో రెండు పుల్లీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏమో ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎం ఒక టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం టూ షాప్స్ మీద ఉన్నాయి ఆ రెండు షాప్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ టూ మీటర్స్ అండ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై ఎ క్రాస్డ్ బెల్ట్ రెండు ఎలా కనెక్ట్ అయినాయి క్రాస్డ్ బెల్ట్ తో కనెక్ట్ అయింది ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బెల్ట్ రిక్వైర్డ్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద బెల్ట్ అండ్ ఈచ్ పుల్లి సో లెంత్ ఆఫ్ ద బెల్ట్ మనకు తెలుసు కదా ఫార్ములా ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఫార్ములా ఉంది మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద బెల్ట్ ఫర్ క్రాస్ బెల్ట్ కి యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కూడా ఉంది టీటా ఈజ్ కూడా వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టూ ఆల్ఫా అని రైట్ నెక్స్ట్ వాట్ పవర్ కెన్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ బై ద బెల్ట్ వెన్ ద లార్జర్ పుల్లి రొటేట్ సెట్ టూ హండ్రెడ్ రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ If the maximum permissible tension in the belt is 1000 Newton and the coefficient of friction between belt and pulley is 0.25. Very very simple problem. You can mix the length, angle of contact, power, right? Three values. You can mix the angle of contact, power, 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 angle of contact, సో డైరెక్ట్ రేడియస్ రాసేద్దాం డయామీటర్ ఇచ్చింది కాబట్టి టీ వన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఆర్ వన్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ ఆర్ టూ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చింది కాబట్టి డీ టూ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం అవుతుంది డిస్టెన్స్ మీటర్లలో ఇచ్చింది కాబట్టి ఎంఎం లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే టూ థౌసండ్ ఎంఎం సో ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ క్రాస్డ్ బెల్ట్ హెల్సి ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై డి ప్లస్ టూ డి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో సాల్వ్ చేసుకున్నాం దాని నుంచి యూ కెన్ రైట్ ది సబ్స్టిట్యూట్ వాల్ వాల్యూస్ సో ఆర్ వన్ అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ థౌసండ్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ థౌసండ్ మీకు లెంత్ ఆఫ్ ది క్రాస్డ్ బెల్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఫోర్ మీటర్స్ అని వచ్చి నెక్స్ట్ ఫర్ క్రాస్డ్ బెల్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ది బెల్ట్ అండ్ రీచ్ ఫుల్ ఈస్ సేమ్ అండ్ ఈస్ గివెన్ బై ది ఈక్వేషన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టూ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆల్ఫా అంటే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై డి కదా టూ సైన్ ఇన్ వన్స్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ బై డి అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఎం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ టీటా యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వచ్చేస్తుంది సో టీటా డిగ్రీస్ లలో ఉంది దాన్ని రేడియన్స్ లో కూడా మార్చుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం ఫైవ్ బై వన్ ఎయిటీ టూ సరే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే మనం డిగ్రీ నే ఉంచుకోవాలి నో నీట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు రేడియన్స్ బట్ ఈ రేడియన్స్ వాల్యూ మనకు నెక్స్ట్ పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అయితే కాబట్టి అందుకోసమే మనం కనుక్కున్నాం దీన్ని రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం అర్థమైందా వన్ ఎయిటీ వన్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ రేడియన్స్ సో స్పీడ్ ఆఫ్ బెల్ట్ ఇప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ కనుక్కోవాలి కదా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫార్ములా ఏంటిది టీ వన్ మైనస్ టీ టూ ఇంటూ వి అందులో వి కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ వి అంటే తెలుసు కదా ఫైవ్ డిఎన్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది లార్జర్ పుల్లి తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ జీరో ఫోర్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి దాన్ని మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ స్పీడ్ ఇచ్చిండు టూ హండ్రెడ్ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ అని సో టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ అది క్యాల్కులేషన్ చేస్తే మనకు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది రైట్ అండ్ ఇప్పుడు టెన్షన్ రెండు ఇవ్వలేదు ఇంతకుముందు కాకుండా రెండు ఇచ్చింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అయిపోయింది బట్ హియర్ టెన్షన్స్ టూ ఇవ్వలేదు ఒకటి మాత్రమే ఇచ్చిండు టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ దట్ ఈస్ మాక్సిమం టెన్షన్ అన్నాడు కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ టీ వన్ దట్ ఈస్ టెన్షన్ ఆన్ టైట్ సైడ్ థౌజండ్ న్యూటన్స్ అండ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎం దట్ ఈస్ మ్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో రేషియో ఆఫ్ బెల్ట్ టెన్షన్ నుంచి మనం టీ టూ కనుక్కోవాలి టీ వన్ బై టీ టూ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఈ ఇంటూ మ్యూ టీటా ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మ్యూ అంటే టీటా అంటే ఇంతకుముందు మనం రేడియన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కదా డైరెక్ట్ డిగ్రీలలో వేయాలి రేడియన్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ వేయాలి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సో ఈ వాల్యూ టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అని వచ్చింది క్యాలిక్యులేటర్ లో మనం పెట్టుకుంటే సో టీ వన్ అంటే ఏంటో థౌజండ్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అప్పుడు టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ డివైడెడ్ బై టూ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ అవుతుంది మీకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది అట్లా
So with this, I am concluding today's session. Thank you.